வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் இலங்கையில் தமிழ் மக்களுக்கு புதிய வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவுடனான ஆலோசனைக்கு பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தியாளர் கூட்டத்தில் அறிவிப்பு உலக அளவில் மேம்பட்டு வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்றவாறு ஊழியர்கள் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஜி இருபது கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை நாடாளுமன்றத்தில் மணிப்பூர் விவகாரத்தை எழுப்பி எதிர்க்கட்சிகள் அமளி இரு அவைகளும் ஒத்திவைப்பு பதிவுத்துறையில் புதிய நிர்வாக மற்றும் நுண்ணறிவு கோட்டங்கள் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி முதல் இன்னிங்ஸில் இந்தியா ரன் குவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் திறன் மேம்பாடு மற்றும் திறமைகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய தருணம் எழுந்துள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் நடைபெறும் ஜி இருபது அமைப்பு நாடுகளின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் உலக அளவில் நடமாடும் பணியாளர்கள் என்பது எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய நடைமுறையாக உருவெடுக்கும் என்று தெரிவித்த அவர் அதற்கேற்ப திறன் மேம்பாட்டை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று குறிப்பிட்டார் உலக அளவில் மேம்பட்டு வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்றவாறு ஊழியர்களை ஜி இருபது நாடுகள் தயார்படுத்த வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் திறன்கள் மற்றும் தகுதிக்கான தேவைகள் மூலம் தொழில்கள் பற்றிய சர்வதேச குறிப்புகளை தொடங்குவதற்கு ஜி இருபது நாடுகள் முயற்சி மேற்கொண்டிருப்பதை பாராட்டுவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் employment we are at the threshold of some of the greatest changes in the employment sector and we need to prepare responsive and effective strategies to address this rapid changes in this era of the fourth industrial revolution technology has become and will remain the core driver for employment கொரோனா காலத்தில் இந்தியாவில் சுகாதாரம் மற்றும் பிற துறைகளின் பணியாளர்கள் ஆற்றிய அற்புதமான பணிகள் அவர்களின் திறமையையும் அர்ப்பணிப்பையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்தது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் இந்தியாவின் சேவை கலாச்சாரம் மற்றும் கருணை நடவடிக்கைகள் உலக அளவில் பிரதிபலித்ததாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் திறமையான பணியாளர்களை வழங்குவதில் மிக முக்கிய நாடாக இந்தியா மாறும் சூழல் ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் மாறிவரும் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப புதிய மாற்றங்களுக்கு பணியாளர்கள் தயாராகிக் கொள்வதுடன் தங்களின் அனுபவத்தை கொண்டு செயல்படுவது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதில் கூறியுள்ளார் and processes skilling reskilling and upskilling are the mantras for the future workforce in india our skill india mission is a campaign to connect with this reality under our pradhan mantri kaushal vikas yojana more than 12.5 million of our youth have been trained so far இந்தியா வந்துள்ள இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இரு தலைவர்களும் இரு நாடுகளுக்கிடையே இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றதாக கூறினர் 
எரிசக்தி பொருளாதாரம் தொழில் உள்கட்டமைப்பு விமான சேவை உள்ளிட்ட நான்கு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளதாக தெரிவித்தனர் செய்தியாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இலங்கையில் தமிழ் மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என்று அறிவித்தார் இலங்கை தமிழர்கள் நலன் காக்கும் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்று பிரதமர் கூறினார் மீனவர்கள் பிரச்சினையில் மனிதாபிமானத்துடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இலங்கை அதிபரிடம் தாம் வலியுறுத்தியதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் हमेशा की तरह एनर्जी और हम इस संकट के काल में भी श्रीलंका के लोगों के साथ यह विजन है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहकर पेड़ और जिस साहस के साथ और स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने आप इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया यह विजन है इसके लिए श्रीलंका के मैं श्रीलंका இந்தியாவின் வளர்ச்சி ஒட்டுமொத்த பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சி என இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்தார் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் வகையில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியதாக கூறினார் முன்னதாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பொதுவான விஷயங்கள் குறித்து கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது இக்கூட்டத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் எரிசக்தி பொருளாதாரம் பாதுகாப்புத்துறை ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் இருதரப்பிற்கிடையே நான்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இன்று மாலை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே சந்தித்து பேசுகிறார் மணிப்பூர் விவகாரத்தை இன்றும் எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பி அமளியில் ஈடுபட்டதால் மக்களவை நாள் முழுவதற்கும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நேற்று தொடங்கிய நிலையில் மணிப்பூரில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் நடைபெற்றது குறித்து அவை நடவடிக்கைகளை ஒத்திவைத்து விவாதம் நடத்த வேண்டும் என காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தின குறுகிய நேர விவாதத்திற்கு அரசு தயார் என மத்திய அமைச்சர் தெரிவித்த நிலையில் அதனை ஏற்காமல் அமளியில் ஈடுபட்டதால் இரு அவைகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் இன்றும் மக்களவை கூடியதும் காங்கிரஸ் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் மணிப்பூர் விவகாரத்தை எழுப்பினர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அளித்த விளக்கத்தை ஏற்க எதிர்க்கட்சிகள் மறுத்து தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டனர் கூச்சல் குழப்பம் நீடித்ததால் மக்களவையை நண்பகல் பனிரண்டு மணி வரை ஒத்திவைப்பதாக அவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா அறிவித்தார் மீண்டும் அவை கூடிய போது இதே நிலை நீடித்ததால் அவையை திங்கட்கிழமை வரை ஒத்திவைப்பதாக அவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா அறிவித்தார் இதேபோல் மாநிலங்களவை இன்று கூடியதும் பல்வேறு துறைகள் தொடர்பான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவையை பிற்பகல் இரண்டு முப்பது மணி வரை அவைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் ஒத்திவைத்தார் பொது சேவை மையங்களின் பயன் கிராமத்தில் உள்ள ஏழைகள் வரை சென்றடைய வேண்டுமானால் அதற்கு முதன்மை வேளாண்மை கடன் சங்கத்தை விட சிறந்த வழி வேறெதுவும் இருக்க முடியாது என மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் முதன்மை வேளாண் விவசாய கடன் கூட்டமைப்பின் பொதுச் சேவை மையங்கள் குறித்த தேசிய மாநாட்டை இன்று தொடங்கி வைத்து பேசிய அமைச்சர் கூட்டுறவுத்துறையை வலுப்படுத்த ஒவ்வொரு அலகையும் பலப்படுத்த வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுரை கூறியிருப்பதாக அமைச்சர் அமித் ஷா கூறினார் பொதுச் சேவை மையங்களின் பயன் கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து ஏழை எளிய மக்கள் விவசாயிகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார் आज भारत सरकार और राज्य सरकारों की 300 से ज्यादा छोटी छोटी लाभार्थी योजनाओं को सीएससी के साथ जोड़ दिया गया है और इस सीएससी की रीच अगर गांव के गरीब के गरीब व्यक्ति तक पहुंचानी है भूमि विहीन खेत मजदूर तक पहुंचानी है गांव के दलित और आदिवासी तक पहुंचानी है तो पैक्स से बड़ा कोई जरिया हो नहीं सकता आज पैक्स और सीएससी दोनों एक हो रहे हैं इससे गरीबों की सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नवी ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी 
பிரிக்ஸ் அமைப்பின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் மெய்நிகர் முறையில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்றார் பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சீனா மற்றும் தென்கொரியாவை உள்ளடக்கிய பிரிக்ஸ் நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாடு காணொலி மூலம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்றது குறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பயனுள்ள பேச்சுக்கள் நடத்தப்பட்டதாகவும் பிரிக்ஸ் அமைப்பின் எதிர்கால திட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் கூறியுள்ளார் பிரிக்ஸ் அமைப்பின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலத்தில் சௌராஷ்டிரா பகுதியில் பல இடங்களில் நேற்று கனமழை பெய்தது ஜுனாகத் கிர் சோம்நாத் போர்பந்தர் ஜாம்நகர் உள்ளிட்ட குஜராத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழையால் வெள்ளம் ஏற்படும் சூழல் உருவானது இந்த மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடப்பட்டிருந்தது வல்சாத் ஆர்மேலி துவாரகா ஆகிய மாவட்டங்களிலும் நேற்று கனமழை கொட்டி தீர்த்தது தொடர்ந்து சௌராஷ்டிரா பகுதியில் மூன்று நாட்களாக பெய்த மழை காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பல கிராமங்கள் வெள்ள நீரில் மூழ்கின வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை முதலமைச்சர் பூபேந்திர பட்டேல் ஹெலிகாப்டரில் பார்வையிட்டார் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான உதவிகள் வழங்கப்பட்டன தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினரும் மாநில அரசின் அதிகாரிகளும் வெள்ளம் பாதித்த பகுதியில் இருந்து மக்களை மீட்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் இதற்கிடையே மகாராஷ்டிர மாநிலம் ராய்காட்டில் நேற்று கனமழையால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினாறாக அதிகரித்துள்ளது நிலச்சரிவு குறித்து தகவல் கிடைத்ததும் மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே நிகழ்விடத்திற்கு விரைந்து சென்று நிலைமையை ஆய்வு செய்தார் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறிய அவர் நிவாரணப் பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ளுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார் இதனிடையே மும்பை மாநகர் மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் பால்கர் தானே ராய்காட் ரத்னகிரி புனே உள்ளிட்ட பத்து மாவட்டங்களில் கனமழை நீடிக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே உத்தராகண்ட் ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்களிலும் இன்று காலை முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு மழை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அவதூறு வழக்கில் தமக்கு விதிக்கப்பட்ட இரண்டாண்டு சிறை தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க கோரி காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி தொடர்ந்த வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் அடுத்த மாதம் நான்காம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கர்நாடக மாநிலத்தில் பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய ராகுல்காந்தி குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக சூரத் நீதிமன்றத்தில் அவதூறு வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் அவருக்கு இரண்டாண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இதனால் ராகுல்காந்தி மக்களவை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் இதை எதிர்த்து அவர் தொடர்ந்த மனுவை சூரத் நீதிமன்றமும் குஜராத் உயர்நீதிமன்றமும் தள்ளுபடி செய்துவிட்டன இந்த நிலையில் தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க கோரி ராகுல்காந்தி சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் குஜராத் அரசு விளக்கமளிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பாரதத்தின் கடந்த ஒன்பது ஆண்டு கால அதிவேக வளர்ச்சி பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வைக்கு புதிய அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளது அதுதான் ரயில்வேக்கு புதிய அடையாளத்தை கொடுத்துள்ளது அதிவேகம் பாதுகாப்பு குறைவான பயண நேரம் ஆகியவற்றின் அடையாளம் தான் மேக் இன் இந்தியா மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள வந்தே பாரத் ரயில் எக்ஸ்பிரஸ் பிரதீக் ஹர் நாகரிக் बेहतर सुविधाएं देना चाहता ये वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस रेल मुझे तयारी वसदी मुख्यत्म अल्पी कोणी कदमरावसाल वसद அதிநவீன அம்சங்கள் என அனைத்தும் புதிய அடையாளம் மொத்தத்தில் இந்த வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வளர்ந்து வரும் இந்தியாவின் புதிய அடையாளம் விற்பனையில் எவ்வித இடைத்தரகர்களும் இன்றி நேரடியாக விற்பனை செய்து லாபம் ஈட்ட வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் தேசிய வேளாண் சந்தை திட்டத்தினால் மதுரை மாவட்டத்தில் எண்ணற்ற தென்னை விவசாயிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர் இதுகுறித்த செய்தி தொகுப்பை தற்போது காணலாம்
விவசாயிகள் தங்கள் விளைவிக்கும் பொருட்களுக்கு தாங்களே விலை நிர்ணயம் செய்யவும் விவசாயிகளுக்கு கட்டுப்படியான விலை கிடைக்க பெறவும் வேளாண் விளை பொருட்களை ஆன்லைன் மூலம் விற்கும் இ நாம் எனும் தேசிய வேளாண் சந்தை திட்டத்தை மத்திய அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை விற்பனை குழுவின் கீழ் மதுரை திருமங்கலம் பாடிப்பட்டி மேலூர் மற்றும் முசுலம்பட்டி ஆகிய இடங்களில் செயல்பட்டு வரும் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் தேசிய வேளாண் சந்தை திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் இங்கு கருப்பு கவுனி மைசூர் மல்லி தூய மல்லி உள்ளிட்ட பாரம்பரிய நெல் வகைகளும் கொப்பரை தேங்காய் உள்ளிட்ட விளை பொருட்களும் ஈனாம் திட்டத்தின் மூலம் மதுரை மாவட்டத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது மேலும் கடந்த அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முதல் தற்பொழுது வரை ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஒன்பது பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றதன் மூலம் சுமார் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மெட்ரிக் டன் அளவில் விளை பொருட்கள் ஈனாம் திட்டத்தில் விற்பனை நடைபெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த வகையில் மதுரை மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் ஈனாம் திட்டம் குறித்து மதுரை வேளாண் விற்பனை குழு செயலாளர் திருமதி வி மெர்சி ராணி அவர்கள் கூறும்போது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஈனாம் திட்டத்தின் மூலமாகவும் தற்போது இந்த ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடம் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் அனைத்து மறைமுக ஏல அடிப்படை முறைகள் எல்லாம் எந்தவித ஒளிவு மறைவுமின்றி போட்டி விலையில் விவசாயிகள் நல்ல விலை பெறுவதற்கு ஏதுவாக இந்த ஈனாம் திட்டமும் உதவியாக உள்ளது ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இன்று வரைக்கும் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான தேங்காய் விற்பனை செய்து கொடுத்திருக்கிறோம் அதன் அதன் மூலமாக பத்து கோடிக்கும் அதிகமான ரூபாய் விவசாயிகளுடைய வங்கி கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் இந்த மின்னணு தேசிய வேளாண் சந்தை மூலம் ஒளிவு மறைவு இல்லாத பரிவர்த்தனைகளின் அடிப்படையில் ஏழை நடைபெறுவதால் விவசாயிகளுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கிறது என்று கூறும் மதுரை மாவட்ட விவசாயிகள் அவ்வாறு விற்பனை செய்த விளை பொருட்களுக்கு அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் அதற்கான பணம் எங்களது வங்கி கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படுகிறது என்று மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கின்றனர் ஒழுங்குமுறை தேங்காய் விற்பனை கூடத்தில் வந்து நாங்கள் காய் போட்டிருக்கோம் காய் நல்ல ஏலத்துக்கு வந்திருக்கு நாங்க வெளியே கொடுத்தா வந்து தரகு ரேட்டு வாசி கையெல்லாம் போகாம இங்கே வந்து கொடுக்கறது எங்களுக்கு நல்ல லாபமா இருக்கு மேலும் போட்டதுல இருந்து ஒரு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துல வந்து எங்களுக்கு பேங்க்ல வரவு வச்சிருக்காங்க அதனால எங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு என்னுடைய தேங்காய் எல்லாம் நம்ம மாடிப்பட்டி வேளாண்மை விற்பனை கூடத்துல இருந்து நான் வந்து பதிவு செஞ்சு போட்டுருக்கேன் இதுல வந்து எந்த ஒரு தரகரு கமிஷன் இல்லாம எனது பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வந்து எனக்கு பணம் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துல ஏறிடுது ஈனாம் திட்டத்துல இதை போறதுனால எனக்கு நல்ல பெருமையா இருக்கு தூர்தர்ஷன் பொதிகை செய்திகளுக்காக மதுரையிலிருந்து எஸ் ரகுராஜா வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை சார்பில் விருதுநகர் மற்றும் குடியாத்தத்தில் எட்டு கோடியே தொன்னூற்று நான்கு லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த வணிக வரி அலுவலக கட்டடங்களை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காணொலி மூலம் அவர் இந்த கட்டடங்களை திறந்து வைத்தார் இதேபோல் தேனியில் மூன்று கோடியே ஐம்பத்தோரு லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பதிவுத்துறை அலுவலக கட்டடம் சேந்தமங்கலம் மற்றும் பள்ளியாடியில் இரண்டு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள சார் பதிவாளர் அலுவலக கட்டடங்களையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் மேலும் புதிய வணிக வரி நிர்வாக கோட்டங்கள் வணிக வரி நுண்ணறிவு கோட்டங்கள் புதிய பதிவு மாவட்டங்கள் வணிக வரி மாவட்டங்களை ஆகியவற்றையும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் இனி வருவது விரைவு செய்திகள் சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய சிறுத்தை தண்ணீர் இல்லாத அறுபது அடி ஆழ கிணற்றில் தவறி விழுந்துள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் வனப்பகுதியில் இருந்து தண்ணீர் குடிப்பதற்காக வெளியே வந்த சிறுத்தை புதுகுய்யனூர் கிராமத்தில் தண்ணீர் இல்லாத கிணற்றில் விழுந்தது சத்தியமங்கலம் வனத்துறையினருக்கு அளிக்கப்பட்ட தகவலைத் தொடர்ந்து வனத்துறையினரும் தீயணைப்புத் துறையினரும் சிறுத்தையை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தப்பட்டுள்ளது போதைப் பொருள் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தமிழக கல்வித்துறை போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணியை இன்று நடத்தியது மன்னார்குடியின் தேரடி பகுதியில் பேரணியை டிஎஸ்பி அஸ்வத் ஆண்டோ கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் பேரணியில் மாணவ மாணவிகள் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பதாகையை ஏந்தி ஊர்வலமாக சென்றனர் அமர்நாத் புனித யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ள யாத்ரீகர்களின் பத்தொன்பதாவது குழுவினர் பகவதி நகர் முகாமில் இருந்து பலத்த பாதுகாப்புடன் அமர்நாத் நோக்கி இன்று புறப்பட்டனர் நான்காயிரத்து அறுநூறு பேர் கொண்ட அந்த குழுவினர் ஜம்முவில் தங்கியிருந்த நிலையில் பால்தல் மற்றும் பகல்காம் மலையடிவாரம் நோக்கி புறப்பட்டதாகவும் யாத்ரீகர்களின் வாகனங்களை பின்தொடர்ந்து பலத்த பாதுகாப்பு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் ஜம்மு காஷ்மீர் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இந்த ஆண்டு ஜூலை ஒன்றாம் தேதி அமர்நாத் புனித யாத்திரை தொடங்கியது முதல் தற்போது வரை சுமார் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து எழுநூறு யாத்ர
நாடு முழுவதும் மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் விற்பனையகங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் நாற்பத்தி ஏழு மருந்துகள் தரமற்றவையாகவும் ஒரு மருந்து போலியானதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனை மத்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது இவற்றில் பெரும்பாலான மருந்துகள் இமாச்சல பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா குஜராத் உத்தராகண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் தயாரிக்கப்பட்டவை என்றும் அந்த மருந்துகளின் விவரங்கள் மத்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு வாரிய இணைய பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதத்தில் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்து மூன்று மருந்துகள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதில் தொண்டை கிருமி தொற்று இதய பாதிப்பு உயர் ரத்த அழுத்தம் கண் பாதிப்புக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நாற்பத்தி ஏழு மருந்துகளை தரமற்றவை என கண்டறிந்து வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக தர கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் இன்று அதிகாலை அடுத்தடுத்து மூன்று முறை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவில் நான்கு புள்ளி நான்காக இந்த நிலநடுக்கம் பதிவானதாக தேசிய புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஜெய்ப்பூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பத்து கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதாகவும் இதில் உயிரிழப்பு அல்லது பாதிப்புகள் ஏற்பட்டதாக தகவல் இல்லை என்றும் தெரியவந்துள்ளது முன்னதாக நேற்று மிசோரம் மாநிலத்தில் மூன்று புள்ளி ஆறு ரிக்டர் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட நிலையில் இன்று ஜெய்ப்பூரில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால் மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இனி வருவது உலக செய்திகள் போர் விமானங்கள் ஏவுகணை நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் போன்ற அமெரிக்க ஆயுதங்களை தென்கொரியா நிறுத்தியிருப்பதன் மூலம் அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவதன் சூழல் உருவாகியிருப்பதாக வடகொரியா குற்றம் சாட்டியுள்ளது வடகொரிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் காங் சுன் நாம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் தென்கொரியா தனது கடல் பகுதியில் அதிக அளவிலான ஆயுதங்களை நிறுத்தியிருப்பது கவலையளிக்கக்கூடியது என்று தெரிவித்துள்ளார் கொரிய அரசு அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய நிபந்தனைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் ராணுவ அடிப்படையிலான பதற்றம் எழுந்துள்ளதாகவும் வடகொரிய அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தென்கொரிய தீபகற்பத்தில் பதற்றத்தை அதிகரிக்கும் போக்கிற்கு அமெரிக்கா உதவி வருவதாகவும் அவர் அதில் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்வீடனில் குரான் புனித நூல் அவமரியாதை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை அனுமதித்ததை கண்டித்து தங்கள் நாட்டுக்கான ஸ்வீடன் தூதர் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று ஈராக் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் ஸ்வீடனுக்கான தங்கள் நாட்டு தூதரையும் ஈராக் திரும்ப அழைத்துள்ளது அண்மையில் ஈரானில் இருந்து ஸ்வீடனுக்கு அடைக்கலம் தேடிச் சென்ற ஒருவர் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது புனித நூலான குரானை எரித்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது ஈராக்கில் இருந்து ஸ்வீடனில் தஞ்சமடைந்த சல்வான் மோமிகா என்ற கிறிஸ்தவரும் மற்றொரு நபரும் அரசின் அனுமதியுடன் ஈராக் தூதரகம் எதிரே ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது குரான் நூலுக்கு தீ வைக்கப் போவதாக கூறியிருந்தனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஈராக் தலைநகர் பாக்தாத்தில் உள்ள ஸ்வீடன் தூதரகம் முன்னர் வியாழக்கிழமை அதிகாலை குவிந்த நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் அந்த தூதரகத்தை அடித்து நொறுக்கியதுடன் தீ வைத்தனர் இந்நிலையில் ஈராக் பிரதமர் முகமது ஷியா அல் சூடானி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஸ்வீடன் தூதரகம் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றார் ருவாண்டாவில் ஏற்பட்ட படகு விபத்தில் பத்து சிறுவர்கள் உயிரிழந்தனர் மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடான ருவாண்டாவில் உள்ள நியாபரோங்கா ஆற்றின் குறுக்கே சென்று கொண்டிருந்த படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்த பத்து சிறுவர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் மூன்று மாணவர்கள் உட்பட நான்கு பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது கட்டுமான பொருட்களுடன் அந்த மாணவர்களையும் படகில் ஏற்றியதால் பாரம் தாங்காமல் ஆற்றுக்குள் மூழ்கியதாக முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக தெற்கு மாகாண ஆளுநர் அலைஸ் கெய்டேசி தெரிவித்துள்ளார் இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸின் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு ரன் குவித்துள்ளது இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி போர்ட்ராக் ஸ்பெயினில் நேற்று தொடங்கியது இதில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது இப்போட்டியில் காயம் காரணமாக ஷர்துல் தாக்கூருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டது இந்திய இன்னிங்ஸை தொடங்கிய எஸ்எஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அதிரடியாக ஆட கேப்டன் ரோஹித் சர்மா நிதானமாக ரன்கள் சேர்த்தார் ஜெய்ஸ்வால் ஐம்பத்தி ஏழு ரன்களில் ஆட்டமிழக்க அடுத்து வந்த கில் மீண்டும் சோபிக்காமல் பத்து ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார் 
ரஹானே எட்டு ரன்களுக்கும் ரோஹித் எண்பது ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழக்க விராட் கோலி ஜடேஜா ஜோடி சேர்ந்து நூற்று ஆறு ரன்கள் சேர்த்துள்ளது நேற்றைய ஆட்ட நேர முடிவில் இந்தியா நான்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு ரன்களை எடுத்துள்ளது கொரிய ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் ரங்கி ரெட்டி சிராக் ஷெட்டி இணை காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது தென்கொரியாவின் யெசூ நகரில் நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று போட்டியில் இந்தியாவின் ரங்கி ரெட்டி சிராக் ஷெட்டி இணை சீனாவின் ஹி டிங் டிங் ஹோ டோங் இணையை எதிர்கொண்டது இதில் இந்திய இணை இருபத்தொன்றுக்கு பதினேழு இருபத்தொன்றுக்கு பதினைந்து என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது இன்று நடைபெறும் போட்டியில் இந்திய இணை ஜப்பானின் டோக்ரோ ஹோக்கி யுகோ கொபயாஷி இணையை எதிர்கொள்கிறது சென்னையில் நடைபெற்ற ஆசிய ஆடவர் ஹாக்கி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை போட்டிக்கான கோப்பை மற்றும் பொம்மன் லட்சினை வெளியிடப்பட்டது சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த கோப்பை மற்றும் லட்சினையை மாநில இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் மேலும் இந்த கோப்பை தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் கொண்டு செல்லப்படுகிறது இதற்கான சுற்றுப்பயணத்தையும் அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் முதலாவதாக ஆசிய ஹாக்கி சாம்பியன் கோப்பை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது இப்போட்டிகள் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி முதல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை சென்னையில் நடைபெற உள்ளன இந்திய ஹாக்கி சங்கத்துடன் தமிழ்நாடு அரசும் இணைந்து நடத்த உள்ள இப்போட்டி பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் சென்னையில் மீண்டும் நடைபெறுகிறது இந்தியா சீனா பாகிஸ்தான் மலேசியா ஜப்பான் கொரியா ஆகிய ஆறு நாடுகள் பங்கேற்கும் இப்போட்டியை நடத்துவதற்காக தமிழக அரசின் சார்பில் பதினேழு கோடி ரூபாயை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளார் இப்போட்டியை நடத்துவதற்காக மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானம் புனரமைப்பு மற்றும் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்வது குறித்து இந்திய ஹாக்கி சங்க அதிகாரிகள் குழு நேற்று முன்தினம் ஆய்வு மேற்கொண்டது இலங்கையில் தமிழ் மக்களுக்கு புதிய வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே உடனான ஆலோசனைக்கு பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தியாளர் கூட்டத்தில் அறிவிப்பு உலக அளவில் மேம்பட்டு வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்றவாறு ஊழியர்கள் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஜி இருபது கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை நாடாளுமன்றத்தில் மணிப்பூர் விவகாரத்தை எழுப்பி எதிர்க்கட்சிகள் அமளி இரு அவைகளும் ஒத்திவைப்பு பதிவுத்துறையில் புதிய நிர்வாக மற்றும் நுண்ணறிவு கோட்டங்கள் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி முதல் இன்னிங்ஸில் இந்தியா ரன் குவிப்பு இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்